welcome the students of class 6th today we are going to learn the subject mathematics and in mathematics today we are going to learn the chapter number 2 which is angles this is our first video on this chapter in this video we are going to learn the different types of angles tar ya video madhe apan angles che vivid prakar abhyasnar ahot tar ya purvi apan yatta chauthi madhe एंगल्स काय असतात कन्सेप्ट ऑफ अँगल हे शिकलेलो आहोत आणि इयत्ता पाचवीमध्ये अँगल्सचे प्रकार आणि त्यांना नावं कोणत्या प्रकारे देतात याविषयी आपण अभ्यास केलेला आहे तर आता अँगल्स म्हणजे काय तर अँगल्स म्हणजे जिथे दोन रेज एकत्र मिळतात त्या आकृतीला आपण अँगल्स असं म्हणतो आणि त्या दोन रेजमधील जे अंतर आहे ते अंतर जर मोजलं तर त्याला आपण अँगलचं माप म्हणतो आणि अँगल मोजण्यासाठी आपण वापरतो प्रोट्रॅक्टर आणि अँगलचं जे मिझर आहे माप आहे ते आपण डिग्री या युनिटमध्ये सांगतो अँगलचे बेसिक प्रकार आपण यापूर्वी शिकलेलो आहोत तर ॲक्युट अँगल त्यानंतर ऑप्टिव्स अँगल आणि राईट अँगल हे प्रकार तुम्हाला माहिती आहेत अँगल्सचे इतर प्रकार अभ्यासण्याकरिता आपण दोन ॲरोजच्या मदतीने विविध अँगल्स फॉर्म करणार आहोत आणि त्यांचे कोणकोणते प्रकार तयार होतात ते अभ्यासणार आहोत तर आता आपल्याला दोन ॲरोज घ्यायचे आहेत आणि हे दोन्ही ॲरोज एकमेकांवर ठेवून आपल्याला या पद्धतीने त्याची इनिशियल पोझिशन फॉर्म करायची आहे तर दोन्ही ॲरो हे एकमेकांवर असल्यामुळे आपल्याला इथे एकच ॲरो असल्यासारखी आकृती मिळते तर हा आहे झिरो डिग्री अँगल म्हणजेच या अँगलचं माप आहे झिरो डिग्री म्हणजे दोन ॲरोमधील जे अंतर आहे ते काहीच नसल्यामुळे अंतर हे शून्य असल्यामुळे त्याला आपण झिरो डिग्रीचा अँगल असं म्हणतो तर या अँगलला म्हणतात झिरो अँगल ज्या अँगलचं माप हे झिरो डिग्री असतं त्या अँगलला आपण झिरो अँगल असं म्हणतो यानंतर आता दोनपैकी एक ॲरो आपल्याला आहे त्याच ठिकाणी स्थिर ठेवायचा आहे आणि दुसऱ्या ॲरोला हळूहळू अँटी क्लॉकवाईज म्हणजेच ज्या दिशेने आपली घड्याळ फिरते त्याच्या विरुद्ध दिशेने त्याला फिरवत न्यायचा आहे तर आता आपण ज्या पद्धतीने या ॲरोला फिरवत वर 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 घेऊन जाऊया तर या वर वर फिरण्यामुळे जे जे अँगल्स आपल्याला फॉर्म होताना दिसत आहेत हे सर्व अँगल्स ना आपण म्हणतो ॲक्युट अँगल तर हे जे ॲक्युट अँगल्स आहेत हे अँगल्स नाईन्टी डिग्रीपेक्षा ज्या अँगल्सचं माप नाईन्टी डिग्रीपेक्षा कमी आणि झिरो डिग्रीपेक्षा जास्त असतं अशा सर्व अँगल्सना आपण ॲक्युट अँगल्स असं म्हणतो म्हणजेच वन डिग्रीपासून तर एटी नाईन डिग्रीपर्यंतच्या सर्व अँगल्सना आपण ॲक्युट अँगल्स असं म्हणतो त्यानंतर ज्या वेळेस आपला हा दुसरा जो ॲरो आहे तो बरोबर परपेंडिक्युलर असतो म्हणजेच एकदम व्हर्टिकल पोझिशनमध्ये तो असतो त्यावेळेस या दोन ॲरोजमधील अँगल हा नाईन्टी डिग्रीचा असतो असं आपण म्हणतो आणि या नाईन्टी डिग्रीच्या अँगलला आपण राईट अँगल असं म्हणतो तर राईट अँगलचं माप नेहमी नाईन्टी डिग्रीज असतं तर नाईन्टी डिग्रीच्या अँगलला आपण राईट अँगल असं म्हणतो त्यानंतर हा दुसरा जो ॲरो आहे त्याला पुन्हा आपण जर समोर टर्न करत नेला तर आपल्याला अशा पद्धतीच्या विविध अँगल्स आपल्याला मिळतील हे सर्व अँगल्स म्हणजेच आहेत आपले ऑप्टिव्स अँगल्स तर ऑप्टिव्स अँगल्स म्हणजे काय तर ऑप्टिव्स अँगल हे नाईन्टी वन डिग्रीपासून तर वन हंड्रेड सेवन्टी नाईन डिग्रीपर्यंत असतात म्हणजेच मोर दॅन नाईन्टी डिग्री आणि लेस दॅन वन हंड्रेड एटी डिग्री तर एकशे ऐंशी ते नव्वद अंश यांच्या दरम्यान असणारे सर्व अँगल्स हे ऑप्टिव्स अँगल्स असतात यानंतर जर आपण दुसरा ॲरो पुन्हा समोर जर आपण टर्न केला तर एकदम पहिल्या ॲरोच्या अपोजिट डिरेक्शनमध्ये त्याला आपण जर ठेवला तर आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन मिळते तर येही जी स्ट्रेट लाईन आहे किंवा हे जे दोन ॲरोज आहेत या दोन ॲरोजमधील अंतर असतं वन हंड्रेड एटी डिग्री 
म्हणजे एकशे ऐंशी अंश एवढं या अँगलचं माप असतं आणि या अँगलला स्ट्रेट लाईन फॉर्म होत असल्यामुळे या अँगलला म्हणतात स्ट्रेट अँगल तर नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला की स्ट्रेट अँगलचं माप हे वन एटी डिग्री असतं तर वन एटी डिग्रीच्या अँगलला आपण स्ट्रेट अँगल असं म्हणतो यानंतर आता पुन्हा आपल्याला जो ॲरो आहे तो पुन्हा पुढे पुढे सरकवत न्यायचा आहे म्हणजे आता खालच्या दिशेला आपल्याला त्याला सरकवत न्यायचा आहे म्हणजे आता जो अँगल फॉर्म होणार आहे तो आहे आपला वन हंड्रेड एटी डिग्रीपेक्षा मोठा तर असे अँगल्स जे वन एटी डिग्रीपेक्षा मोठे असतात या सर्व अँगल्सना आता आपण रिफ्लेक्स अँगल असं म्हणतो म्हणजेच वन एटी डिग्रीपेक्षा जास्त आणि थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्रीपेक्षा कमी ज्यांचं माप असतं या सर्व अँगल्सना आपण रिफ्लेक्स अँगल्स असं म्हणतो यानंतर पुन्हा आपण तो ॲरो जर समोर समोर टर्न करत नेला तर पुन्हा एक वेळ अशी येईल की तो ॲरो हा आपल्या पहिल्या ॲरोच्या वर आलेला आपल्याला दिसेल तर आता या ॲरोने पूर्ण एक आपल्याला जो सर्कल आहे तो कम्प्लीट केलेला आहे त्यामुळे आपण जर याचं पूर्ण माप जर काउंट केलं तर ते थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्री एवढं आपल्याला मिळेल आणि हा झालेला आहे आता आपला एक पूर्ण चक्कर कम्प्लीट झालेला आहे त्यामुळे या अँगलला आपण म्हणतो कम्प्लीट अँगल या अँगलला आपण नाव देतो कम्प्लीट अँगल किंवा या अँगलला पुन्हा आपण म्हणतो फुल अँगल म्हणजे हा पूर्ण आपला अँगल पूर्ण झालेला आहे त्यामुळे याला आपण कम्प्लीट अँगल किंवा फुल अँगल असं म्हणतो तर फुल अँगल किंवा कम्प्लीट अँगलचं जे माप असतं ते असतं थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्री किंवा याला पुन्हा दुसऱ्या भाषेत सांगायचं झालं तर जो आपला सर्कल असतो या सर्कलचं पूर्ण माप सांगायचं झालं तर ते असतं थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्रीच थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्रीच्या अँगलला आपण फुल अँगल किंवा कम्प्लीट अँगल असं म्हणतो तर अँगल्सचे सर्व प्रकार आपण आता अभ्यासलेले आहेत या अँगल्सची उजळणी करण्यासाठी म्हणजेच प्रॅक्टिस करण्यासाठी आपल्याकडे एक शैक्षणिक साहित्य आहे या शैक्षणिक साहित्याचा वापर करून पुन्हा एकदा आपण अँगल्सचे सर्व प्रकार बघणार आहोत तर इथे तुम्हाला दोन ॲरोज दिसत असतील तर हे जे ॲरोज आहेत हे आपले सगळे अँगल्स फॉर्म करणार आहेत तर यातील जो एक ॲरो आहे तो या कागदावर फिक्स केलेला आहे आणि हा जो दुसरा ॲरो तुम्हाला दिसत आहे तर या ॲरोला आपण या पद्धतीने वर खाली सरकवू शकतो तर जसजसं आपण या ॲरोला वर नेऊ तर तस तसा तुम्हाला पिवळ्या रंगाचा कागद वर जाताना दिसेल जो तुम्हाला अँगल्सचा इंटेरियर भाग दाखवत दाखवणार आहे तर हा इंटेरियर भाग बघून आपण अँगल्सचा प्रकार पटकन ओळखू शकतो तर आता आपण सुरुवात करूया तर याची इनिशियल पोझिशन म्हणजे दोन्ही अँग दोन्ही ॲरोज हे एकमेकांवर असणार आहेत हा अँगल म्हणजे झिरो अँगल हा अँगल म्हणजे झिरो अँगल आहे त्यानंतर जसजसं आपण याला वर नेऊ म्हणजेच एक डिग्रीपासून तर एटी नाईन डिग्रीपर्यंत जेवढे काही अँगल्स आपल्याला फॉर्म होणार आहेत हे सगळे येणार आहेत ॲक्युट अँगल्स हे सगळे अँगल्स कोणते असणार आहेत तर ॲक्युट अँगल्स त्यानंतर बरोबर वर्टिकल जर आपण हा ॲरो ठेवला तर जो फॉर्म होणारा अँगल आहे तो आहे नाईन्टी डिग्रीचा म्हणजेच राईट अँगल या अँगलला आपण म्हणतो राईट अँगल त्यानंतर पुन्हा समोर म्हणजेच नाईन्टी वन डिग्रीपासून तर वन हंड्रेड सेवन्टी नाईन डिग्रीपर्यंत जेवढे काही अँगल्स आपल्याला मिळणार आहेत हे सर्व अँगल्स असणार आहेत ऑप्टिव्स अँगल्स त्यानंतर जर आपण स्ट्रेट लाईन फॉर्म केली तर हा अँगल होतो वन एटी डिग्रीचा आणि वन एटी डिग्रीच्या अँगलना अँगलला आपण म्हणतो स्ट्रेट अँगल त्यानंतर पुन्हा आपण याला जर खाली नेला तर हा वन एटी डिग्रीपेक्षा जास्त म्हणजे वन हंड्रेड एटी वन डिग्री ते थ्री हंड्रेड फिफ्टी नाईन डिग्रीपर्यंतचे जेवढे काही अँगल्स असतात या सर्व अँगल्सना म्हणतो आपण रिफ्लेक्स अँगल्स तर हे सर्व अँगल्स हे रिफ्लेक्स अँगल्समध्ये येतील आणि पुन्हा शेवटली जी पोझिशन आहे ती म्हणजेच पुन्हा दोन्ही ॲरो एकमेकांवर मात्र हे ॲरो एकमेकांवर कसे आले तर पूर्ण गोल फिरून हा ॲरो पुन्हा आपल्या ठिकाणी परत आलेला आहे म्हणजे त्याने पूर्ण एक चक्कर पूर्ण केलेला आहे आणि म्हणून या अँगलला म्हणतो आपण फुल अँगल किंवा कम्प्लीट अँगल आणि या अँगलचं माप असतं थ्री हंड्रेड सिक्स्टी डिग्री तर आपण सर्व प्रकारचे अँगल्स अभ्यासले आहेत तर आता आपल्याला अँगल बघून तो कोणत्या प्रकारचा अँगल आहे हे सांगता यायला हवं 
तर आता आपण आकृत्या बघून ते कोणत्या प्रकारचे अँगल आहेत ते ओळखण्याचा प्रयत्न करू सुरुवातीला आपण या दोन आकृत्या बघणार आहोत तर वरवर बघितलं तर आपल्याला या दोन्ही आकृत्या सारख्या असल्यासारख्या दिसतील मात्र या दोन आकृत्यांमध्ये काही फरक आहे तर हा फरक कोणता आहे तर पहिली आकृती ही तुम्हाला सिंगल ॲरो असल्यासारखी दिसत आहे तर जेव्हा जेव्हा आपल्याला हा सिंगल ॲरो असलेली फिगर दिसेल तेव्हा तेव्हा तो अँगल झिरो डिग्रीचा म्हणजेच झिरो अँगल आहे असं आपण म्हणतो तर आता बाज बाजूची आकृती आहे ही सुद्धा आपल्याला झिरो अँगलप्रमाणेच दिसत आहे मात्र यामध्ये तुम्हाला त्याच्या पॉईंट ऑफ ओरिजिन जवळ एक सर्कल काढलेला दिसतो आहे तर हा सर्कल म्हणजेच काय तर तो अँगल हा फुल अँगल आहे किंवा कम्प्लीट अँगल आहे हे आपल्याला सांगतो म्हणजे हे दोन ॲरो एकमेकांवर कसे आले आहेत तर ते पूर्ण एक सर्कल कम्प्लीट करून एकमेकांवर आले आहेत हे दाखवण्यासाठी आपण तिथे सर्कल विथ ॲरो अशी आकृती तिथे काढतो तर जेव्हा जेव्हा आपल्याला या पद्धतीची म्हणजेच सर्कल असलेली आकृती दिसेल तेव्हा तेव्हा तो कम्प्लीट अँगल आहे असं आपण म्हणू शकतो तर झिरो अँगल आणि कम्प्लीट अँगलमधील फरक तुमच्या लक्षात आला असेल आता आपल्याला या आकृतीचं निरीक्षण करायचं आहे या आकृतीचं निरीक्षण केल्यावर आपल्या लक्षात येईल की ही आकृती नाईन्टी डिग्रीच्या अँगलपेक्षा कमी अँगल तयार करणारी आकृती आहे आणि त्यामुळे या अँगलला आपण ॲक्युट अँगल असं म्हणतो तर इतर अँगलप्रमाणे ॲक्युट अँगल्स हे सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला दाखवता येतील तर त्यांचा दोन रेमधील अंतर हे कमी किंवा जास्त सुद्धा असू शकतं त्याचप्रमाणे त्यांचं डिरेक्शन हे सुद्धा वेगवेगळं असू शकतं तर या सर्व अँगल्सना आपण ॲक्युट अँगल्स असं म्हणतो आता या दोन आकृत्यांचं निरीक्षण केलं असता तुमच्या लक्षात येईल की मघाशी आपण ज्याप्रमाणे झिरो अँगल आणि कम्प्लीट अँगलच्या आकृत्या बघितल्या त्याच पद्धतीने या दोन आकृत्या तुम्हाला सारख्या दिसत आहेत मात्र यांच्या पॉईंट ऑफ ओरिजिन जवळ जर तुम्ही निरीक्षण केलं तर तुम्हाला तोच फरक इथे दिसत आहे तर बघा पहिली आकृती ही आपल्याला जर निरीक्षण केलं तर लक्षात येईल की हा अँगल म्हणजेच नाईन्टी डिग्रीपेक्षा मोठा असलेला अँगल आहे नाईन्टी डिग्रीपेक्षा मोठ्या असलेल्या अँगलला आपण ऑप्टिव्स अँगल असं म्हणतो म्हणजे हा अँगल ऑप्टिव्स अँगल आहे आता आपण दुसऱ्या आकृतीचं निरीक्षण करूया दुसरी आकृती ही सुद्धा पहिल्याच आकृतीप्रमाणे आपल्याला दिसत आहे मात्र त्याच्या पॉईंट ऑफ ओरिजिन जवळ एक कर्ड ॲरो काढलेला आपल्याला दिसत आहे या कर्ड ॲरोचा अर्थ आहे की अँगलचे जे दोन ॲरोज आहेत हे वन एटी डिग्रीचा अँगल पार करून आणखी समोर ट्रॅव्हल करत जात आहेत म्हणजे यांनी वन एटी डिग्रीपेक्षा मोठा अँगल तयार केलेला आहे आणि म्हणून आपण या अँगलला रिफ्लेक्स अँगल असं म्हणतो तर या अँगलला सुद्धा आपण वेगवेगळ्या डिरेक्शनमध्ये शो करू शकतो आता आपल्याला स्ट्रेट लाईनचा अँगल बघायचा आहे तर आता स्ट्रेट लाईन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की जिथे जिथे स्ट्रेट लाईन असते तिथे अँगल असतो वन एटी डिग्रीचा आणि अर्थात स्ट्रेट लाईन असल्यामुळे त्या अँगलला आपण म्हणतो स्ट्रेट अँगल आणि त्यानंतर आपल्या परिचयाचा अँगल आहे नाईन्टी डिग्रीचा अँगल म्हणजेच राईट अँगल तर एक लाईन वर्टिकल आणि दुसरी लाईन हॉरिझंटल अशी जेव्हा फिगर आपल्याला दिसेल त्यावेळेस तो राईट अँगल असतो राईट अँगलसुद्धा आपण कोणत्याही डिरेक्शनला दाखवू शकतो तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे अँगल्सचे प्रकार पूर्णपणे समजले असतील अशी अपेक्षा आहे तर यावर आधारित प्रॅक्टिस सेट नंबर टू आता आपल्याला सोडवता येईल तर प्रॅक्टिस सेट नंबर टू हे आपल्याला होमवर्क असणार आहे आणि आता पुढील भाग यासाठी आपण एक स्वतंत्र व्हिडिओ तयार करणार आहोत तर तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अभ्यास करत राहा धन्यवाद